，也不知道为什么我调进去就突然没电，真是的。好，呃，希望大家喜欢以上歌曲。接下来呢，就是我想要跟大家分享一下这张专辑，就是这是一个概念式的专辑，大家可以从第一首歌叫做《树下潘朵拉》，然后这一首歌，最后一首歌叫《蓝胡子》。嗯，应该都可以去联想到，可能是一些童话故事或者神话里面的人物。那这张专辑，我们就把它包装成这一种概念，概念专辑。可其实这从里面每一首歌曲的排列，到歌曲里面的小小的细节、编曲的部分，以及整个包装，都是这样子的感觉。比如说，你看打开就是一个他的冒险旅程，就是刚讲到就是。他不管遇到什么困难都会去克服嘛，因为这就是他的他的那种冒险旅程。好，然后就是他其实就是每一个我们每一个人啦、啊，就是少女维拉。然后里面的专辑里面那一页的话，每一首歌都会有他配合的插图，我们希望能够从这些插图去带进去，让大家在听的音乐能能有不一样的感觉，就希望能做一些不一样。类艺术的结合，每每一页都是不一样的插图，然后就是这个东西，刚刚讲没有听到小白花的那个口琴的，对不对？就是要买这个东西，<笑>它叫做少女维拉，然后呃，就是每一首歌里面都会希望带给大家一些。想法或者是一些预言，所以呢，其实大家刚就算是情歌，你也可以去硬要套一些预言也是可以的，对。然后接下来这首歌呢，它叫做《末日前的使坏》，它其实它创作我创作这首歌的的那个一开始很简单，就是末世界末日那天的前的前一个晚上，然后我真的很不想要接我妈的电话，我就把。我就把这首歌写下来了。可是其实这首歌后面歌词呢，要给大家不一样的感觉，就是不管遇到什么样子的烦人的事情，不管是爸爸妈妈、亲朋好友什么的，或者是一些工作上，或是理想抱负的，不管遇到什么样的问题，都希望大家把每一天当做世界末日来过。就是这个预言，这首歌要带给大家的预言。